Utan spelet skulle det inte vara så bra som det är nu. Ingvar Danielsson has had a heart condition for four years and the limitations that go with it. But thanks largely to this bowling game, he has been able to stay reasonably active and has improved both his physical and his mental health. Self-care, Egenvård, is very important for the patients and a part of this uh, self-care is being physically active. If we do this uh, gaming, we gaming, people can play at the level they want to play and people can also play inside, they can play with the wife or their grandchildren. This game was introduced in conjunction with research in nursing science at the Faculty of Health Sciences in a pilot study with some 30 patients from a hospital in Norrköping. What we were looking for if patients don't only like it and have fun, but if they actually also improve their daily activities, because that's what, what we want them to do, to be more physical active. So 53% uh, of the patients actually increased the number of meters walked in six minutes. We don't want them to do only we uh, and then do nothing anymore. It should be like a first start up and then to do feel more comfortable to go to the shop and do your own shopping again. Ingvar and his wife Mona have made the game a part of their daily routine. Ja, det betyder ju att vi får lite motion både Ingvar och jag. Och vi hjälper varandra. Vi om till exempel vi är trötta någon morgon och Ingvar säger jag vill inte spela idag, då säger jag det är klart vi ska spela och då kör vi. And this activity means that Ingvar can keep working. Vår vi är rätt mycket och står mycket i med att vi fortfarande jobbar då. Men för att kunna klara av det så måste man ju göra något själv. Jag märker ju när vi går ifrån garaget till jobbet. När vi inte har spelat någon period. Då vill han gärna stanna när vi har gått ungefär en tio minuter och flåsa lite grann. Men när vi har börjat att spela då går han. Så att det, det ger lite motion det här också. Roughly 200,000 people in Sweden suffer from heart failure. And a well-developed self-care system would have huge benefits for this group. Self-care is an important part of nursing science, a relatively new research field. Att egenvård är viktig, det finns studier som visar till exempel att de personer som bedriver egenvård i högre grad, de lever längre och de har bättre livskvalitet. Men sen finns det väldigt många obesvarade frågor om hur viktigt egenvård är. Och det, det, det är det som så att säga, drivkraften för oss och vår forskning. Slutmålet är ju att, att personer trots att man har svåra kroniska sjukdomar ska känna att man har kontroll över sitt liv och känna att man har en så god hälsa som möjligt och att man har, har möjlighet att, att påverka saker i sitt liv. Anna Strömberg och Tini Jarsmar have developed a theory for self-care, which provides a foundation for what the patient does, as well as for the research itself. We try to use different parts of the theory to guide nursing interventions. For example, part of the theory is that people have self-care maintenance, so to be to the activities they do to stay stable. For example, uh, take medication, do their diet, do exercise. But another part of the theory is that people should monitor their weight, they should monitor if they have symptoms. And the third part of the theory is knowing what to do if something changes. For instance, if you should change your medicine, contact a doctor or a nurse. Det kräver ju en hel del av individen. Och det är ju precis som Tini sa, det, det guidar ju oss. Vad, vad är det för olika stödinterventioner, vad är det för olika utbildningsinterventioner som en person behöver för att eh, få stöd i den här processen? Självförtroendet att bedriva egenvård är viktigt. Att man, att man är motiverad och att man har tilltro till att man själv kan bedriva egenvård. Att man upplever kontroll över sin eh, hjärtsvikt eller sin hjärtsjukdom. Men också att man har kunskap. Men kunskap är ju ganska komplex. Because even if you have this knowledge, nothing says you're motivated to manage your situation properly. So it requires a lot from the patient, but to a degree also of your family and friends, and of the healthcare system. Lyckas vi med det så att säga så, så får vi ju många positiva effekter både vad det gäller 
sjukvårdsresurser och för individen. Men att det är klart att det, det till ganska stor del så måste man förändra arbetssätt i vården. Att bli mer personcentrerat och individualiserat och, och mindre standardiserat. Although the focus is mainly at the individual level, this will have consequences in terms of public finances. Tittar vi ju på överlevnad, vi tittar på eh, hur många gånger man blir inlagd på sjukhus eller har andra sjukhuskontakter och, och kostnader för att till exempel göra en extra intervention med utbildning för att sen kanske i lo långa loppet eh, minska behovet av sjukhusvård. Mm. Så att det, det är också en del av att, så att säga, inte bara mäta individens upplevelse utan också samhällskostnader och, och påverkan på hälso- och sjukvården. A small part of Ingvar's self-care is bowling on Wii. It was such a success that the couple bought the game themselves. Now they play it every day. Det märks ju att när man har satt igång och spelat en, en halvtimme så gör du ju de här rörelserna. Du böjer på knäna, du balanserar upp och ut. Om man vet om det så tar man i med, med toner och, och, och det tar ju i, i golvet då för att hålla balansen. Vi var så fascinerade av att, att ha det då, så då tyckte jag att vi lika gärna äga det då. And with the positive results from the pilot study, they will move on to a larger study. So now we have taken the concept of doing the games in a bigger study, which is now funded by Wetenskaps Rådet. And uh, so we, in total, we will have a big study with 600 patients. Also from Italy and Israel, they will also recruit patients in the study.